Hi guys, welcome to the new episode. Like, I am so happy. പൊടിപാറുന്ന ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ കൊണ്ടും ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ടും തിയേറ്ററുകളെ പൂരപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റിയ ചിത്രമായിരുന്നു കെ ജി എഫ് കന്നഡ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച സിനിമ എന്ന് കൂടെ വേണം പറയാം റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ യശ്വിനെ നായകനാക്കി പ്രശാന്തിയിൽ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു കെ ജി എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കെ ജി എഫ് അഥവാ കോളാർ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ്സ് വെറും കെട്ടുകഥയല്ല അത് കർണാടകയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് കോളാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയായും ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയായുമാണ് കോളാർ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ്സ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഇവിടെ സ്വർണഖനനം നടത്തിയതിന് ചരിത്രത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നോടെ സ്വർണം കിട്ടുന്നത് കുറയുകയും ലാഭത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നതിനാൽ ഇവിടെ മൈനിങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സിനിമയിൽ ഉടനീളം എൽഡൊറാഡോയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എൽഡൊറാഡോ അഥവാ കാണാതായ സ്വർണ്ണ നഗരം ദ ലോസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് സിനിമയിൽ കെ ജി എഫിനെയാണ് എൽഡൊറാഡോ ആയി പറയുന്നത് ഈ എൽഡൊറാഡോയും വെറും കെട്ടുകഥയല്ല ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി എൽഡൊറാഡോയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടെത്തിയതിന് മാത്രമേ തെളിവുകളുള്ളൂ എൽഡൊറാഡോ വിഷയമാക്കി നിരവധി ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം എൽഡൊറാഡോയുടെ വിശ്വസനീയത ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിലും കെ ജി എഫ് അല്ലാതെ പ്രഭാസിനെ നായകനാക്കി രാജമൗലി തയ്യാറാക്കിയ ഛത്രപതി വിജയിയെ നായകനാക്കി ധരണി തയ്യാറാക്കിയ കുരുവി എന്നീ സിനിമകളിലും എൽഡൊറാഡോയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യവർദ്ധൻ അതീരയെ കെ ജി എഫിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതീര ഗരുഡനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ അത് ഫെയിലാവുകയും ഗരുഡ തിരിച്ച അതീരയെ ആക്രമിച്ച് വിജയം നേടുകയും ചെയ്തതായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ സീനിൽ അതീര അപായപ്പെടുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മുകളിലൊരു പരുന്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഗരുഡന്റെ കണ്ണിൽ അതീര ഇല്ലാതായി എന്നാണ് സിനിമയിൽ നായികയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ആവുന്ന സോങ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മൂവിയിലെ ധമ്മരതം എന്ന സോങ് ആണ് പ്ലേ ആവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ സിനിമയിലെ സോങ് ആ കാലത്തെ സെൻസേഷൻ ഹിറ്റ് സോങ് ആയിരുന്നു പാർട്ടികളിലെല്ലാം ഈ സോങ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡയറക്ടർ പ്രശാന്ത് നീൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സീനിൽ റോക്കിയുടെ അമ്മ ഒരു മാല കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മാലയുടെ ലോക്കറ്റിലുള്ളത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ രൂപമാണ് റോക്കി വയറ്റിലായിരുന്നപ്പോഴേ അവൻ്റെ അമ്മ വലിയ ധൈര്യശാലിയും ബലശാലിയും ആവണമെന്ന് അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മകൻ എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ആ മാല റോക്കിയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ റോക്കിയുടെ അമ്മ ഒരു ഹനുമാൻ ഭക്തിയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സിനിമയിൽ കെ ജി എഫിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫായ വാനരം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ വർഷത്തെ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ബാച്ചാണെന്ന് അതിനുശേഷം എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഇരുമ്പ് വഴിപ്പിച്ച് സീല് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ കെ ജി എഫ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എന്നാണുള്ളത് അതിൽ എൻ എന്നാൽ നറാച്ചി എന്നും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന വർഷത്തെയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ബാച്ചിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു സിനിമയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഇറാൻ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ യുദ്ധം ശരിക്കും നടന്നതാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യു എസും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിക്കുകയും അനന്തര ഫലമായി സ്വർണം കോട്ടൺ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും വില കൂടുകയും ചെയ്തു ഈ സീനിൽ റോക്കിയുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഗോൾഡ് സ്പോട്ട് എന്ന പേരിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം കാലയളവ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് രാജകൃഷ്ണപ്പ ബേരിയ എന്ന തൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറാൻ റോക്കി എന്നാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റോക്കിയുടെ ലൈസൻസ് കാണിക്കുന്ന സീനിൽ സൺ ഓഫ് എന്നിടത്ത് കൃഷ്ണപ്പ ബേരിയ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബേരിയ റോക്കി ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ച വർഷം
റോക്കി ഭായ് എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഇൻസ്പിറേഷനായത് റിയൽ കെ ജി എഫിൽ റൗഡി ആയി വാണിരുന്ന തങ്കം റൗഡി എന്നയാളാണ് സിനിമയിലുള്ളതുപോലെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിലും റോക്കി ഭായിയെ ഇന്ത്യസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിമിനലായി പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ തങ്കർ റൗഡിയെയും ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിമിനലായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷൂട്ട് എറ്റ് സൈറ്റ് ഓർഡറും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസാണ് നാല് വർഷം കൊണ്ട് തങ്കർ റൗഡിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജൂനിയർ വീരപ്പൻ എന്നും തങ്കർ റൗഡി അറിയപ്പെട്ടു സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്ന പെട്ടികളിൽ സൂര്യവർദ്ധനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എസ് വി എന്ന് എഴുതിയത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്നാൽ സ്വർണം വരുന്ന സോഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിനായി മിറർ ഇമേജ് രൂപത്തിൽ കെ ജി എഫ് എന്ന് സ്വർണക്കട്ടയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അധികം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല കച്ചവടത്തിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മിറർ ഇമേജ് ആയി കെ ജി എഫ് എന്ന് സ്വർണക്കട്ടയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു